Manalangin po tayo. Panginoon, uh, maraming maraming salamat po sa iyo sa mga sandaling ito. Diyos, uh, isang napakalaking privilegio by your grace. Panginoon, makakatayo po ito sa harapan, Panginoon, upang ipahayag yung mga salita sa iyong mga anak. Panginoon, talagang ito po yung malayang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo sa aming kalagit na Panginoon. Mangusap ka sa aming mga puso, Panginoon. As we search your heart, in Jesus' name, Amen. Yan po ang ating uh, pag-aaralan ay yan. Buong chapter ng uh, uh, Buong chapter 15 ng Luke. So, mahaba pa na. Well, uh, ang theme po nitong message na to is Loving the Lost. Since we are still on a birth month, uh, inaintilan na po itong message ng The Father's Heart. So, ngayong hapon na to, uh, sa pag-aaral natin ang kanyang salita, we will expose what really is in Jesus' heart. Kung ano talaga yung nasa puso ng Diyos. And I hope and pray, uh, at the end of the message, God will expose your own heart. Malalaman mo kung ano yung nilalaman talaga ng iyong puso. So, umpisa na natin. Uh, in verse 1, uh, sabi, Now, the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. Well, so, andun yung uh, merong gathering, merong pong pagtitipon. Andun yung una sinabi yung mga tax collectors. Yung tax collectors ng panahon ng Panginoong Yesus, ang tao ganit yan, ganit sa kanila. Kasi masama ang gobyerno, tao ang gobyerno sila, ganit sa kanila ang tao. Because they represent the Roman government. At saka isa pa, konang talaga sila. Di ba? Naalala niyo sa Zacchaeus? Hindi ba? Sabi niya, if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount. Task collector siya. They are so corrupt na 50 kung nga yung tax, gagawin nila 60. Yung 50, ipapasok nila sa gobyerno and they will pocket the 10. Sa Pilipinas, ganyan. <laughs> At that time, alam po ninyo na talagang mataas yung tax na ini-impose ng Roman government. Talagang burden siya sa mga tao. Masyadong mataas because that time, Rome ruled the world from England to India. So kinakailangan niya ng maraming pera, pansweldo sa mga sundalo. Ano? So they need a lot of money. Kaya mataas ang tax na ini-impose nila sa mga tao. And also in the crowd are sinners. Sinners. So, me. Kasi ano pa lang ako dito, Pastor? Andito ako. Ah, eh, sino pa ako lang kasalan dito? Lahat ba tayo lang ng kasalanan? May kasalanan? Makasalanan ka ba? Si Pastor, makasalanan. Lahat tayo ang kasalanan. Sabi mo sa kapit ba? Sabi mo sa kapit ba? So singers, prostitutes, adulterers, robbers, and mind you, deformed people. This is a nasty gathering. Meron po dito, ah dito po yung mga pilay, meron dito, maybe ah, maybe ah, meron mga lepers dito. Kasi during that time, yung pagka may kapansanan ka, they considered you sinners. Remember the crippled man? Di ba? Sabi, sino po ang nagkasala? Yung po ba ba niya magulang o ito? O ay pinaganak siyang mga kasalanan? So, nung pinatawad, nung pinagaling ng Panginoong Yesus yung isang the man with the leprosy, sabi niya, your sins are forgiven. Sabi niya. Di ba? Sabi niya, ano ba ako sabi niya sabihin? Yung pinatawad ko siya sa kanya kasalanan, no? Kunin niya yung kanya yung kasalanan ng pinitin niya. So, they were considered sinners during that time. Who answered them? Tuloy natin. Verse 2. But the Pharisees and the teachers of the law. So, 
the Pharisees, the Pharisees and the teachers of the law. Ano ba si tao ng mga Pharisees? Saka itong mga teacher ng law. Mind you, they memorized the Bible, the Torah, from Genesis to Deuteronomy. They pray a lot. Kung, kung ikaw sinasabi mo, gumigising ka na alas 5 para manalangin, sisiw yun. Talagang madalas silang manalangin kesa sa'yo. Externally, they are better than you. Externally. Kung baga sa basketball team, eh, yung Christian na yung the way you practice your uh, your uh, yung pagbabasa mo ng Bible o yung pagpipray mo, eh, amateur yan. Kung baga sa basketball, eh, uh, ano ba, parang may Ginebra. Sila yung uh, NBA Dream Team, no ha? At ito yung sinasabi nila. Ito, tuloy natin. This man welcomes sinners and eats with them. So Jesus loved to fellowship with sinners. That's why the Pharisees are angry. Because they don't love the sinners. Yung mga Pharisees, yung ayaw nila. Ganit sila sa mga salangan. They don't love the lost. Pero bakit? Bakit laging may meal? Bakit laging may meal? What is the role of the meals? Ito na basa ko. Sabi niya, if we take on the risk of naming today's sinners and then welcoming them, word alone will not suffice. Then is the matter of setting a table. Literally, table fellowship reveals the boundaries of human relationship. Tandaan niya, mamaya, tatapos na natin yung sahay. Ito'y lang tayo. At ito ay yung laging ginagawa ng Panginoon. Nakikikain siya, makain siya, fellowship. Diba sabi nga ni Pastor nung, uh, nung uh, isang linggo, Jesus loves party. Uh, kain, uh, di ba ba? Gathering. Tuloy natin. And then, at, and then Jesus told them this parable sa verse 3. Sabi niya, Suppose one of you, suppose one of you has a hundred sheep and loses one of them. Doesn't he leave the ninety-nine in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, Rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents that over 99 righteous persons who do not need to repent. So, yung, yung parabol, maliwala, uh, mayroon isang shepherd, uh, mayroon siyang alagang tupa na isang daan. At at the end of the day, uh, nung binilang niya, 99 na lang, kulang ng isa. So, ano ginawa niya? Pinabayaan niya na lang ba? Yung isa, at uh, mayroon siyang 99. During the time, ito yung shepherd na to, naatalay mo sa ito. Kasi, yung minimum na inaalagaan doon sa bayan nila, sa Palestine, sa Israel. 20, yun yung nga minimum na alagad doon pa. Pero ito, meron siya isang daan. So, mayabot siya. Magkasa ano, nakakaribasa siya. Uh, pero hindi niya hinayaan yung mawala yung isa. Ano ang ginawa niya? Iniwan niya yung 99 para hanapin yung isa. Ganyan ang ginawa ng Panginoong Isus sa atin. Iniwan niya yung langit, iniwan niya yung 99, at para hanapin tayo, di ba? Para hanapin ka. Ganun ang ginawa ng Panginoon. So, ano makita yung shepherd? Nagpunta siya sa wilderness, di ba? Siyempre, ito pa ako siya, baka, ma baka makain yung kanyang tupa, di ba? Matagal, ma masila, malapa ng mababangis na ayaw. So, ano ginawa niya? Hinarap kahit siya pumayag, hindi matagpuan. At tumatagpuan niya, iba yung gulap yung kanyang naramdaman. Salamat, Pastor. Seek out the lost. Di ba? Yun yung ating team, daming the lost. So, if you love the lost, 
the boy number one. Seek out the lost intentionally. Diba? Kagaya ng ginawa ng shepherd. Hindi mo na aksidente lang na biglang bumalik sa kanyang tupa o namatay na lang mo. Ito pala yung namawala ko sa tupa. Kung hindi talaga hinanap niya, diba? iniwan niya yung 99 sa open country, tapos hinanap niya yung isa. Seek out the lost intentionally. Sabi nga sa Luke 1910, the Son of Man came to seek and save the lost. Ang Panginoong Isus daw ay tumating upang hanapin yung mga nawawala. God seeks out individual who are lost, but also rejoices when they are found. Alam mo ba ninyo yung original word para sa lost? Greek word for lost? Sabi niya na kung ano may refers not only to losing something, but also to causing or experiencing distraction, kapahamakan. Yun daw po yung na-experience ng mga nawawala. Distraction. And in, and in 2 Peter 3.9, the Father desires that none should perish, but that all of us would come to Him through Christ. Kaya nga anong ginagawa ng Panginoon Jesus? Jesus involved Himself with sinners, so should disciples. Dapat tayo rin. So if we love the lost like Jesus loved them, we should seek them and bring them to repentance. Kung tunay ang iyong pagmamahal, kung ang puso mo, kung mahal mo ang Panginoong Isus, kasi alam po ninyo, yan ang puso ng Diyos eh. Yan po talaga ang puso ng Panginoong Isus. Yung hanapin, yung mga nawawala. The Bible says, the extravagant joy with which God present in Christ welcomes sinners, like the shepherd called his friends. Diba? Tinawag niya yung mga kaibigan. Halika, mag-celebrate tayo. Sabi niya kanya, so there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. That is the heart of Jesus. Number two, if you love the lost, anong gagawin mo? If you love the lost, if we love the lost, find the lost diligently. Basahin natin sa verse 8 to 10. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, Rejoice with me! I have found my lost, my lost coin. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over what sinner who repents. Inulit na naman yung kasiyahan mararamdaman ng Diyos over one sinner who repents. Find the lost diligently. Dito ang ginawa. Meron uh, isang uh, babae na meron siya 10 silver points. Meron siya 10 silver points. One silver points is equal to uh, a day's uh, wage. So nalagyan yung isa. Pinagpapukas niya pa ba? Kasi probably, probably ito gabi kasi magpupuha siya ng, ng lamp para hanapin niya. Inusog niya yung mga silya, wala pa ba diba? Pumuha siya ng mga lids, pinagpapukas niya. Dahil naniniwala siya. Andito lang yun eh. Dito lang ang makikita ko yun. Dito lang nalang, at unlike the first parable na talagang yung nag, nagpunta siya sa wilderness para hanapin. Pero ito, naniniwala siya. Andito lang. Hindi kaya ganyan yung ipinahanap sa ilo, Panginoon. Baka naman na, nandiyan na sa tabi-tabi yung ipinahanap sa ilo, Panginoon. Baka naman, kapatid mo, or kasama mo sa bahay, kaopsina mo, kaklase mo. Di ba? Itong babae, naniniwala siya. Andiyan lang yan. Dito lang talaga, makikita mo to. Pero kinakailangan niya yung diligent efforts. Di ba? Alam po ninyo yung salitang pahit dito sa chapter na to? It was mentioned seven times. Alam po ninyo pagka isang salita, paulit-ulit na sinasabi sa isang uh, chapter or verses, sa isang chapter, mahalaga po yan. Ibig sabihin ng mahalaga. So, it was mentioned in this chapter seven times. We have to take diligent effort. We have to pursue, kagaya ng ginawa ng babae, because Jesus loved the lost. Alam ko ninyo kung paano na patunay ang mahal ni Jesus sa mga nawawala? Bigyan mo ba isang mga halimbawa? The calling of Levi. Si Levi, tax collector yun, lost sinner, ibig sabihin. Sino si Levi? Si Matthew. 
The sinful woman who anoints Jesus' feet. Hindi ba? Yung account na ni Sabinus. Hindi ba? Si Sabinus talks correct for sinners lost. Hindi ba? At kahit po doon na, doon na si Jesus, ang Panginoon Jesus sa krus, ano ginawa niya? Pinakita niya ba yung pagpamahal niya sa mga makasalanan? Yes, hindi. Sinabi niya, Panginoon, pagkamahalan mo po sila, hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Pero po yun, di ba? Yung kanyang exit, di yung shingle, ipinalangin pa ng Panginoon. At ano ginawa niya sa, sa dati ko rin din? Di ba tinala niya sa langit? Nung oras din yun, hindi ba? Yung magnanaraw, hindi ba? Doon sa kapilang krus, dinala ng Panginoon sa langit. Alam mo yun, sabi nga sa John 3, John 3, 16. Sabi sa atin yun, di ba? Sabi sa atin yun. Hindi ko. Sabi sa atin, tingnan ko kung sa atin. Where God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but will have everlasting life. Alam ko dito na nasa na yung ako. Tapos, 17 years ago, mayroong isang, may isang kanta, but the same message of the song, alam ko ninyo, it struck my heart. Jesus put the message of, the, of that song in my heart. Gusto niyo, gusto niyo malaman yung lyrics? Gusto niyo malaman? Yes. Okay lang, kapag tayo kumain sila naman eh. Yes. Ah! <laughs> <laughs> the song just goes like this. Pakinggan niyo yung lyrics, ah! Sabi, I want to go into all the world to tell the hurting people their cries are heard. Susunod siya, tinugod niya, pinuntahan niya si Paul. 
para mga dila at para mga rita. Ano nangyari? Ano nangyari kay Paul? Diba? Sino lang ni Paul yung halos kalahati ng, ng New Testament? Hindi mo ba? Eh, paano ba niyo tumugoy niyo si Anania at si Ananias? Diyan sa utos ng Panginoon. Hindi mo ba? Kaya kung ikaw binibigyan ka ng Panginoon ng ng uh, what is, ng isang mensahe para para sa isang tao tugunin mo he might be the next pastor or she might be the next teacher number three I thought, this is the grand parable but this is scandalous sabi, scandalous parable ito the parable of the lost son sabi ng mga commentary, dapat daw ito untitled, The Parable of the Forgiving Mother. Pasahin natin. Jesus continued, sabi niyo ganyan. Siya-isahin natin ang ah, maganda para maintindihan natin mabuti. There was a man who had two sons. The younger one said to his father, Father, give me, give me my share of the estate. So he divided his property between them. So, yung muso, hinihingi niya na yung kanyang mana. Pero alam po ninyo, sa kultura ng mga Jew nung araw, hindi mo po pwedeng gawin yun. Hindi mo pwedeng ibigay sa iyo yung mana pag buhay pa yung tatay. So dito, ang ginawa ng tatay, ibinigay na. Para ibinigay niya yung kanyang buhay. Doon sa anak, hindi ba? Kasi nga, alam mo rin yung Greek term for the inheritance? Ang ibig sabihin niya, the life, buhay. Yan po yun. So he wants his portion of what his father's life will live in. Kagaya nga sinabi ko rin, in Jewish thinking, he should not, a father should not divide the estate too early. Diba? But nevertheless, in this parable, sige, pinate, pinigay. Pinigay niyo sana. Tuloy tayo. Verse 13. Not long after that, the younger son got together all he had, set up for a distant country, and then the father is well in wild living. So, imagine niyo kung sino yung nakikinig dito, ha? Mga parisis at saka mga teachers of the law. At saka mga sinners. Well, of course, di ba? Sinabi. So, umali siya sa bayan ng Israel. Diba? Iniwan niya yung kanyang pagiging hudyo. Diba? Nang ibang bayan siya at namuhay siya na wild living ang sabi. No other details. Wala naman sinabi. Kundi wild living. Imagine ninyo. Alam naman ninyo siguro kanyang ibig sabihin ng wild living. Diba? Abo, dati. Because I have been in the wild. <laughs> wild living. Doon, inubos niya yung kanyang pera. Naubos niya. Di ba? Doon sa buhay na yun. Sa ganyan klase ng buhay. After he had spent everything, sabi ka niya, there was a severe famine in that whole country and he began to be in need. So he went and, so he went and hired himself up to a citizen of that country who sent him to his field, to feed pigs. Pigs, pigs. Ito pa naman. Alam mo ninyo, ito yung pinaka-maruming hayop para sa mga hudyo. Swine, tumbaboy. Ano po? Feeding swine, sabi. Yan po yung a job of great dishonor for a Jew. Para sa isang hudyo. Now, ito pa isa. Now, uh, namasukan siya sa isang hindi hudyo. Now, working, now was a Jew working for a Gentile and causing swine, he can sink no lower. Wala na. Yun ang pinakababang punto ng kanyang buhay. Yeah. He hits rock bottom here. Di ba? Talagang sad-sad na siya dito. Di ba? It is clear that he has taken whatever job he can get. Dito, imagine ninyo. Alam ko ninyo, parang nga nai-imagine ko kung ano yung, yung reaksyon ng mga ng mga nakikinig. Yung mga parisis at saka yung mga teachers of the law. 
Pagkakilala ng Diyos, pagkakamihinata. We are being clothed in the righteousness of Christ. You believe is a symbolic of being a member of the family. And authority. Kasi ito nga, alam ko ninyo yung sisig. Pantatatihan sa mga kasulatan. Yan yung igaganyan yung sil. So he was given back his authority as a son. Ewan, yun nga, stay. Baka, nagbinsun sila sa verse 23. Sabi, Read the word and come and kill it. Sabi nga niya, Let's have a peace and celebrate. Sabi nga tatay, di mo ba? Tapos, sabi, For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Ngayon, narinig ito ng itong anak, itong pababalik na ito. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard, Ano na ganyan niya? Music and dancing. Ano ba? Papalapit na siya. So ang ginawa niya, he called out one of the servants and asked him, What was going? Sabi niya, Tinawang din yung katulog. Sabi niya, Ano meron? Sabi niya, Sabi niya, Pasko ba? Sabi niya, Mayroon, bakit ganun may... Ba't may party? Sabi niya, ganyan. Di ba? Sabi niya mong ano, Your brother has come, he replied, and your father has killed the patent cow because he has, he has him out seen and sound. And siya, ito, the older brother became angry and refused to go, to go in, so his father went out and pleaded him. Nagalit siya, sumama yung kanyang loob. Di ba? You know, this, ito pong elder son, this, dito sa parable na to, ito, siya yung pariseyo dito sa parable na to. Hindi, hindi niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng grace. He did not understand grace. Ang naiintindihan niya lang, dapat parusahan kung sino ang nagkasala. Hindi dapat kang nagsiselebrate eh, di ba? Self-righteous siya eh. Kaya, kasi sinabi niya nga eh, look, sabi niya, but eh, look all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a younger God so I could celebrate with my friends. So galit siya, sa mga loob niya, ayaw niya pumasok, di ba? Ano ginawa ng tatay? Lumabas! Pasok ko na yun, sabi niya ganyan. Pero ayaw niya eh. So he, he refused. Tapos yun ang sinabi niya sa tatay niya, sabi niya ganyan. Sabi niya, mm, all, the, all, the, all this time, uh, kasama mo ko, hindi kita iniwan. Di ba? Kasi for the Pharisees, every sin must be punished. This contrast, law and grace. Yung pinakita ng tatay, grace. Ang gusto nung ipakita ng pariseyo, law, it's under the law, should be punished. Di ba? Yet you never gave me even Yet you never, ano, gave me even a young goat. Sabi ng tatay, did I hear you right? Did you say goat? Ang kaya mo yate? Mayaman ng tatay eh. Kambing ang mahihigay mo. Kala mo hindi kang barko eh. Kala mo hindi kang goat. Goat pala. Verse 13. Hindi niya naiintindihan kasi, hindi niya na yung grace ng kanyang tatay. But when the son of yours was squandered your property with prostitutes, ito pala yung wild living, come so, you kill the patent cow for him. Tapos ano sabi? Sa verse 31, My son, the father said, you are always with, with me, and everything I have is yours. Tapos sa tiyan dito. But we have to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. That is the amazing grace of the Father. That reveals the Father's heart towards the sinners. Oh! I am a murderer, I am an adulterer, I am a convicted drug pusher, I am a certified drug addict. Ang tingin sa akin ng tao, dapat parusahan ako. Dapat, I should be punished. 
Yunatigil ang tao sa amin, di ba? Pero iba ang nangitimin sa amin ng Panginoong Yesus. I was a treasure out of darkness. Yun ang tingin sa akin ng Panginoong Yesus. Because of His grace, di ba? Andito ako ngayon nakakatayo sa inyong harapan. Di ba? And because of His grace and mercy, I have eternal life. Look at David. Si David, isa siyang, isa siyang kamamatay tao. Isa siyang adulterer. Di ba? But because of God's grace, He was called a man after God's own heart. Dahil sa grace ng Panginoon. Because of His grace, we have been justified. Alam ko ninyo matatayuan natin sa harapan ng Panginoon dahil sa kanyang grace. We are all blameless. Ako? He even called me friends. Tinawag niya pa akong kaibigan niya. He even called me his friend. Hindi ba? Yun ang puso ng Diyos. And because of that grace you receive, sana, that will compel you that you want others to experience. Lalo-lalo na yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kapatid natin, pinsan natin, kaibigan natin, kaklase natin, kaopisina natin kapitbahay natin, naging bahagi ng buhay natin ng araw, mga kaibigan natin, na nare-reach pa naman natin ngayon, may communication pa tayo through Facebook. Oh, yeah. diba? Bakit hindi mo, bakit hindi mo, hindi maramdaman? Dapat maramdaman ang puso mo kung ano yung na-experience mong grace na ibinigay ng Panginoon. Maramdaman din niya. Diba? Dapat ganun eh. So as a Christian, that should be our heart's desire. Di ba? Dahil ang Panginoong Isus, hinanap tayo. Di ba? Kung hindi ba nag-respond yung tao na ginamit ang Panginoon para marinsaw tayo, nasan tayo ngayon? Ayaw ko, baka natutulog ako sa bagueta because my family disowns me. Nobody likes me. Sabi ko nga, well, nobody wants me. Polis na lang ang may gusto sa akin. Huwag na na lang sa polis. Pamilya ko. Pamilya ko ayaw sa akin. May sister kaya natin sa kudal. Wala. Sa labas na. Sa bangketa na ako natutulog. Pati nga yung aso ko, pinagat ako sa rin. Kalag na ako sa rin. Ganteng pa ang pumaso sa rin. Bukas pala yung pinagat ako sa kudal. Pwede ka nakasaya na ito. Sabi ka. Tapos na nilalakad ko naman. Nilalakad ko na, lumakad ko sa kapila dito ko. Ayaw mo, ito yung tipay na nasa po. Di ba? Wala nang may gusto sa akin. Di ba? My wife, nag-ayaw na siya ng demanda laban sa akin. At ang testigo, yung mga anak mo. Si Elaine, hindi siya yan, yung mga testigo. Hapan sila. Violence against women, children, sa bausin. Hindi ba? Pero anong ginawa ng Panginoon Yesus? Yung sa ibang, ibang na adaw po na tinignan ng Panginoon Yesus eh. Hindi ba? Ganun din naman tayo eh. Hindi ba? Kanina nga, bago tayo nag-umpisa, di ba? Inamin nyo naman na lahat tayo makasalanan. Hindi lang naman ako. Pati nga si Pastor, makasalanan eh. Di ba? Ay sinabihan ko pa kaya katabi mo na mas lalo na siya. Di ba? Oh, tatanda mo yun. Ano na nyo? Ano, di ba? Tatay, ganun eh, di ba? Pero iba, iba nga tayo tinignan ng Panginoon, di ba? That's grace. Ganun po ang puso ng Diyos towards the sinners, towards the lost. Kaya dapat ganun din yung puso natin eh. Ganun ang puso ng Diyos para sa kanila. Love for the lost because you were once lost. Hindi ba? You were once lost. Hindi ba? Eh kung wala pa may mahal sa atin, paano? Para sa atin mga forever we were lost. So ano ang application nito? Infant sinners. Kagaya nga naman yun. Hindi ba? 
Good sinners. Well, hey, pa, paano pa na, pa, paano pa? Ano ang strategy dyan? Ano ang strategy dyan sa pag-witness, sa pag-evangelize? Diba? Eat with sinners. Engage in discussion. Tapos evangelize. Share the good news. Pero nga, may paano ni Pastor eh. Ah, kakain sa mall, magkahanap kami ron ng isang Pilipino na sa table na huwag pwede namin na uh, lapitan na makiupo kami. Kaya lang, pera pa lang, pera lang problema namin kaya hindi kami matuloy. Diyo ba ito? Ay, ba't yun ay? Share the good news. Diba? Yun naman talaga eh. Eh, eto. I want to end with this note. Tayo mga Christiano, we are in a soul, saving soul business. Yan po tayo eh. We are in a saving soul business. So, kinakailangan na gamitin natin yung lahat ng mga pagkakataon na meron tayo. Kung meron tayong mga lahat ng mga Tapos kaya resources pero para lang dyan, di ba? Kasi, kasi yan lang naman po talaga dahilan eh kung bakit tayo. Hindi ka tinawag ng Diyos, siniligtas ng Diyos para pag namatay ka, mapunta ka lang sa langit. Hindi lamang po yun ang dahilan. Kaya ka po iniligtas ng Diyos kasi may gusto siyang ipagawa sa iyo. Ang gusto niyang ipagawa sa iyo kung ano yung kanyang nasa puso at ito yung nasa puso ng Diyos magligtas, hanapin ang mga nawawala. Yung mga makasalanan, manumbalik sa Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos. So, dito po ako magtatapos. Uh, uh, sana uh, nalaman natin kung ano yung uh, tunay na puso ng Diyos, kung ano yung kanyang uh, talagang desire. At sana dalangin ko Ni-reveal din sa iyo ng Panginoon kung ano yung tunay na nilalaman ng iyong puso. Is it the heart of Jesus or you go against the heart of Jesus? Kagaya na muna pa rin sa iyo. Let's pray. Panginoon, maraming maraming salamat po sa iyo. Pinsahe mo, Diyos. Salamat sa iyong salita. Amin pong napag-aralan. Salamat, Panginoon, sapagkat pinalam sa amin kung ano ang tunay na layunin kung bakit mo kami niligtas, Panginoon. Salamat po, Diyos. Dalamin kami, Panginoon, na bigyan mo kami ng pag-ibig sa aming mga puso. Na kung ano po yung naranasan namin, Panginoon, na binigay mo sa amin, which we do not deserve, eh, maranasan din ng iba, Panginoon. Sa pagkatalang namin, Panginoon, yun po yung, uh, that's why we've been commissioned, Panginoon. Hanapin sila, Panginoon, to the hands of the earth. Salamat po, Panginoong Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Tatangin pangalan ng mga nakasiyesus. Amen.